ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ದಿ ಟೌನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಶಿರಾ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರವರು ದಿ ಟೌನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರವರನ್ನು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಶೇರುದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ತಂಡ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಕಾಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಓಟಿಂಗ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಏನ ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನೋ ಸಹಕಾರ ರೂಲ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋರು ಬಂದ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರ್ದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಕರೆದು ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಓಟ್ ಸಿಕ್ಕೋದು ಓಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸಿಕ್ಕೋದು ಈಗ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳಲು ಅದು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಬೋದಾಗಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಬಹಳ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೌದೌದು ಹೌದು ದಿ ಟೌನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತದಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಶೇರುದಾರರು ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರು ಇದು ಇಲ್ಲ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಆ ಕೋರ್ಟಿನ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಂದು ಸುಸ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಲನೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪವರು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಮನೆ ಇದೆ ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್
ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಬೇರೆ ಹತ್ರ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂದು ನಾನು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದರೂ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋ ಇದೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಓಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಓಟಲ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಆಸರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು ಎರಡು ಇದು ಎರಡೂ ಇದೆ ಏನೊಂದು ಎರಡು ಇದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹುಡುಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಸರಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ದಲೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಓಟ್ರ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕರಿ ಹಲಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಿರೋದು ಹೌದಾ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ವಿ ಯಾರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಓಟಿನ ಪವರ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜಮ್ಮ ಸರ್ ಇದು ಸಿರಾಜ್ ತವಣೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅದೇನ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಮ್ರುದ್ದೀನ್ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಟ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಓಟು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸೇರ್ದಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಪವರ್ ಬಂದಿರೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸುಸ್ತಿ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ ನಾವು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಸುಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಪವರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಸರಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರು ಬ್ಯಾ ಮೂರು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದವು ಆಮೇಲಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಬರೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶೇರ್ ಇಂದ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅವ್ರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಓಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತ ಬೇರೆಗಳಿಗೆ ಆಗಿ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಬೇರೆಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏಳು ಸಾವಿರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪವರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬರೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕಳ್ತ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಬೇ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬೇ ಬ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಟ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓಟರ್ಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ 
ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದೇ ಬದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇವರಿದಾರಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆರ್ ಎ ಆರ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಸಿದೆ ಇದು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತನ ಸರ್ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರೂಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ಹೋಗೈತಾ ಅವ್ರದ್ದು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗೈತಾ ಇವಾಗ ಓಡ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರು ಬರೀ ಇದು ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಫೋಟೋ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಸರ್ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರು ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಫೋಟೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವೋಟ್ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಇವ್ರು ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವರು ಇದು ಆಗಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಇದು ಫೋಟೋ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಇವ್ರಿಗೆ ಪವರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ರಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದೇ ಸರ್ ಏನ್ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಈ ತರ ಇದೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಓಟಿನ ಪವರ್ ಹೋಗಬಹುದು ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆದೇಶ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಶೋಕ್ ಅಹಮದ್ ಮೋತಿ ಮೊಹಲ್ಲ ಸಿರಾ ಟೌನ್ ಮೋತಿ ಮೊಹಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸೇರಿ ಇದೆ ಈಗ ಈ ಸೇರಿ ಈಗ ಹೋಗ್ಲೂ ಇದೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಕಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಒಕಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಕಾಲತ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ದು ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ವೋಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಹ್ಮ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ವೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಕಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಸೈನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಶೇರ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಬಂದಿರೋದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಹ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ನಾನು ಜಾಮಿಯ ನಗರ ವಾಸ ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಇದು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಈಗ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಇವ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇವ್ರು ಸ್ವಂತ ಟೈಪ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ ಹೊಡಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆದೇಶ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಏಳು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಐನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಜನದಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಊಟ ಇಲ್ದಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಾನ್ನೂರು ಜನ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಟೀ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಶಿಪ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದು ಇವರು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಓನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಈ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಐನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನ್ನೂ
ಈ ಸಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಮತಗಳು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಈ ಮೂಲಕ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎನ್ ಸಂತೆಪೇಟೆ ಮಂಡಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಯಾರನ್ನು ತೆಗೆಳೋದಾದ್ರೆ ಒಗಳೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಕಾಲತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸಿ ಓಟ್ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋರು ಈಗ ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ಮುಂದೆ ನಡೆದಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ ಏನಿದೆ ಈಗ ಶೇರು ಓಡಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಟಿಂಗು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಂದು ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಏನಾಯಿತು ನಾವು ದುಡ್ಡಿಕ್ಕಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಮಿಟಿ ಏನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇವತ್ತು ಈ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಜಿ ಮುಖಾಂತರ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಶರೀಫ್ ಅಂತ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಏನೋ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರು ಓ ಟಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈಗೇನಾಯಿತು ಆ ತದನಂತರ ಈಗ ವಕಾಲತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತಂದರು ಈಗೇನಾಯಿತು ಒಂದು ಎರಡು ಗುಂಪಿದೆ ಎರಡು ಗುಂಪುನೂ ಅವರವರೇ ಒಂದು ಅವ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ತಂದರು ಇವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಜನ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅವ್ರು ತರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಇದು ನ್ಯಾಯನ ಇದು ಗೆದ್ದರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದು ಯಾರು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರು ಏಳು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ಮೊದಲು ಕೇನ್ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದರು ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಯಾಕೆ ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಆ ಕಾನೂನೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಆ ಕಾನೂನು ಆವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಆಗತ್ತಾ ಅದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಐ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವೋಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ಹತ್ತಿರಕ್ಕ ಅವ್ರ ಮನ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ತಗೊಂಬರೋದು ಇವ್ರ ಮನ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಇದು ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಈಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಇವಾಗ ಇವರು ಯಾರೋ ದುಡ್ಡಿರೋ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಅವರು ತರ್ತಾರೆ ಇವರು ತರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕತೆ ಏನಂತ ಅದೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನ್ನೂರೈವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ 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 ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಎಲೆಕ್
ಟೋಟಲ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆನೇ ಆಗಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆಯಾ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಪರ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಲ್ದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇದಾರೆ ಅವರು ಬಟ್ ಇಲ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇವಾಗ ಎರಡು ಇದು ಒಂಥರ ವೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ತಂಡ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಟೌನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿರಾ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರನೇ ಎಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಸ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಏನು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಐದು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬರದೇ ಇರೋರನ್ನ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟಿಂದ ತೆಗೆದು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೈಕೋರ್ಟು ಒಂದೊಂದೊಂದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಪ್ಲಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವರು ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಿ ಇ ಒ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮತದಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಉಳಿದೇ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೇನು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಚುನಾವಣೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆಯಾ ಸರ್ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ಈಗ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದವ್ರು ಅಕಲತ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಅಕಲತ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರವ್ರು ಬೇಕಾದವ್ರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಆದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾವಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಫಾಲೋ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅದು ಬೇಡ ಒಂದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸಾಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿರೋದು ನಾವೇನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂಥ ಒಂದು ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೂರು ಏನು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎ ಫೋರು ಮತ್ತು ಎ ಫೈವ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ಸ
ಇಲಾಖೆ ಈಗ ನೀವು ಏರಾಗಿದ್ರು ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಯಾರು ಜರುಗಿಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದೇಶಗಳು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಗ ಬೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು ಮತದಾನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವರು ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೆಡ್ ಬೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನಂದೇನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಪರ್ವಿಗೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಸೋಮವಾರದಂದು ನಡೆದಿರುವ ಚುನಾವಣೆ ಸಾಲಗಾರರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಾಲೇತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕಾಣದ ಬೃಹತ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಸಾಲದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಾಲೇತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್